বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شماني تدرشك بندو بشير যেখান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমরা বিগত পর্বগুলোতে কোরআন করিম থেকে কিছু বুনিয়াদি শিক্ষা নেওয়ার জন্য ছোট সুরাগুলোকে বাছাই করেছিলাম তন্মধ্যে আমরা বেশ কিছু সুরার অর্থ এবং তাফসির আলোচনা করেছি আজকে আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা অর্থ এবং তাফসির করব সে আশা নিয়ে বসেছি ইনশাল্লাহ সুরটির নাম হচ্ছে সুরাতুল ইখলাস প্রথমেই আমরা সুরাটি তেলাওয়াত করব তারপরে অর্থ জানব তারপরে তার থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম সেটা আমরা জেনে নেব ইনশাল্লাহ প্রথমেই সুরাটি তেলাওয়াত করছি আল্লাহ তালা বলেন আরজিম بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة شباي جاني نام هوت شه سورة الإخلاص إخلاص شبد رقت هوت شه اكو نشت هوتا اكان تو بابه كنو كي سوري دهاري تو هوا সুরাটির নাম এখলাস কেন হলো এ সুরার মধ্যে এখলাস শব্দ নেই কিন্তু সুরার মূল ভাবার্থের ভিতরে তা রয়েছে পুরো সুরাটাই এখলাসের সাথে সম্পৃক্ত সুরাটা আমাদেরকে আল্লাহ রবুল ইজ্জতের জন্য একনিষ্ঠতা শিক্ষা দিচ্ছে সেই জন্য সুরাটির নাম এখলাস রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম থেকে কলু আল্লাহ এভাবে এসেছে কেউ কেউ সুরাত সমাদও বলেছেন তারা সুরার অংশ নিয়ে নামকরণ করেছেন কিন্তু বিখ্যাত হয়ে গেছে সুরাটির নাম আলী ইখলাস বলে কেন এখলাস বলা হয় আল্লাহর তাওহিদের কথা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সুরাতুল এখলাস থেকে আমরা অর্থাৎ কুলুবাল্লাহ আহাদ থেকে আমরা তাওহিদের আরেকটি অংশ আমরা শিখতে পাই সেটা হচ্ছে তাওহিদুর রুবিয়া ও তাওহিদুল আসমা ও সিফা আল্লাহ রবুল ইজ্জতকে রব হিসাবে এক মানা এবং আল্লাহ রবুল ইজ্জতকে নাম এবং গুণে একক ক্ষমতাধর মানা এটাই হচ্ছে এ সুরার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান শিক্ষা সেখান থেকে সুরাটির নাম করানো হয়েছে এখলাস মূলত এখলাস মানব জীবনের সবচেয়ে বড় আরাধ্য বিষয় এখলাস না থাকলে মানব জীবনের কোনো কিছু কাজে লাগে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এখলাসের নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন ওয়ামা উমিরু ইল্লা আলিয়া আবুদুল্লাহ মুখলিসিন আল্লাহদ্দিন তাদেরকে তো শুধু কেবল আল্লাহর জন্য দিনকে খালেস করে আবাদত করার নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে অন্য হয়তো আল্লাহ তালা বলেছেন আলা আলিল্লাহ দিন উল খালেস আল্লাহর জন্যই খাঁটি দিন দিনকে আল্লাহর জন্যই খাঁটি করতে হবে এই নির্দেশনা দিয়েছেন এখলাস শব্দের অর্থই হচ্ছে আমার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড যা কিছু করি যা বলি 
যে পথে চলি যেভাবেই চলি তার উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ রবুল ইজ্জতকে সন্তুষ্টি করা আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্টি করাই আমার উদ্দেশ্য থাকবে এটাই হচ্ছে এখলাস এই এখলাস যদি না থাকে আমার জীবনের কোনো আমল কবুল হবে না সুতরাং এখলাস সবচেয়ে বড় বড় সম্পদ যে সম্পদ একজন ইমানদার ধারণ করতে পারে এ সুরার মধ্যে এখলাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার জন্য একনিষ্ঠ হবেন তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সুরার সারানজুল এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম যখনই আল্লাহর কথা শুনতে বলতেন কাফেরদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবারতের কথা বলতেন তখনই কাফেররা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তুলত কেউ কেউ বলত যে তোমার রব কিসের তৈরি তোমার ইলাহ কিসের তৈরি তারা আসলে সাধারণত নিজেদের উপরে কেয়াস করতো সব কিছু নিজেরা যেভাবে মূর্তি বানাতো নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে নিয়ে আসতো মনে করত আল্লাহ রব্বুল ইজত বুদি ওই রকমই কিছু কাফেরদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত তোমার যে রবের দিকে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছ আল্লাহ আল্লাহর নাসও বর্ণনা করো আল্লাহর বংশ কি বর্ণনা করো এই জাতীয় জিনিসগুলো তারা বলত তখন এই সুরাটি নাজিল হয় সুরাটি একটি মক্কি সুরা মক্কায় এই সুরাটি নাজিল হয়েছিল কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু এটা সর্ব সময়ে সর্ব জায়গাতে সব জায়গাতেই সমস্ত মানুষের প্রশ্নের উত্তরের জন্য বড় একটি উপাদান যা থেকে মানুষ সব সময় মানুষের মনে উদয় হওয়া আল্লাহ তালা সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর এখান থেকে দিতে পারে সংক্ষিপ্ত কতগুলি শব্দ অথচ তার ব্যাখ্যা অনেক বড় এই সুরাটি সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে সমস্ত বাণী এসেছে ফজিলত বর্ণনিত হয়েছে সেগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারি যে এই সুরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম এ সুরা সম্পর্কে তিনি বললেন যে সুরাটি হচ্ছে সুলুসুল কোরআন কোরআনের তিন ভাগের এক অংশ রসুল নিজে বলেছেন সুরাটি হচ্ছে কোরআনের তিন ভাগের এক অংশ সুলুসুল কোরআন কিভাবে হলো তিন ভাগের এক অংশ কিভাবে হলো কোরআনে কারিমে মৌলিকভাবে তিনটি জিনিসের আলোচিত হয়েছে অনেক কিছুই আলোচিত হয়েছে তবে তিনটি জিনিস মৌলিকভাবে একটি হচ্ছে তারহিদ আরেকটি হচ্ছে রিসালত আর হচ্ছে আখেরত এ সুরার মধ্যে পুরোটাই তারহিদ যেহেতু এ সুরার মধ্যে তারহিদ আলোচিত হয়েছে সেজন্য এ সুরাতে রসুল সাল্লা আলী ওসাল্লাম সুলুসুল কোরআন নাম দিয়েছে সুতরাং কোরআনের যেহেতু সুলুস এটা গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ফজিলত তার সবচেয়ে বেশি সেই জন্য আরেকটি হাদিসে আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো ইয়ার রসুল্লাহ আমি এই সুরাটিকে ভালোবাসি রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বললেন যে এই সুরাটিকে ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এই জন্য বললেন এ সুরাটি ভালোবাসার কারণে তার এখলাস তৈরি হয়েছে কেন সে ভালোবাসে এমনি তো কেউ কিছু ভালোবাসে না অর্থ বুঝিয়েছে সে বুঝার পর বুঝছে যে আল্লাহ তালাকে যদি জানতে হয় এ সুরাকে ভালো করে বুঝতে হবে তার অর্থ বুঝতে হবে সে অনুসারে তাকে জানতে হবে সেই জন্য সে এ সুরাটা ভালোবাসছে এ সুরাটি ভালোবাসার কারণে রসুল আসলাম তাকে সুসংবাদ জানালেন যে রসুল বললেন যে হব্বুকা ইয়াহা দখাল কাল জান্না এই সুরাটি ভালোবাসার কারণে তোমাকে আল্লাহ তালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অন্য এক হাদিসে আসছে কোনো এক সাহাবি নামাজ যখন পড়াতেন তিনি বেশিরভাগ সময়ে এই সুরা দিয়ে নামাজ পড়াতেন সাহাবায়করা ফিরে এসে বললেন যে ইয়ারসুল আল্লাহ অমুকে এই সুরাটি বেশি বেশি পড়ছে তখন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বললেন কেন তুমি তা করলে তখন লোকটি বলল যে আমি এই সুরাটি ভালোবাসি রসুল তখন তাকে বললেন যে এই সুরাকে ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আমরা সুরাটির আলোচনা করব ইতোমধ্যে একটি বিরতির সময় এসেছে বিরতি পরে আমরা ইনশাল্লাহ বাকি আলোচনা করব ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন I challenge any human being to 
point out a single fundamental of Islam. The illustrious son of the world famous narrator of Islam, Dr. Zakir Nahi. Ek Abraham Dutya Naste. Bhagwan ek hi hai, dursa nahi hai. Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. Motivating towards the true path. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. Science without religion is lame, and religion without science is blind. With his thrilling words and inspirational temperament. Demanding dowry from the would-be bride is completely prohibited in Islam. Prophet Muhammad, peace be upon him, the one endowed with knowledge and wisdom. I am proud to be a fundamentalist Muslim. Deku Kishor Taroka. आज रात साढ़े सात टाइन सम्प्रचार सकाल साढ़े नटाए बांगलेशे पीस टी बांगल् डायलग डायलगन डिबेट डिबेट रिबल रिबल कंक्लूजन एलिमिनेट मिसकनसेपन अबाउट रिलीजन गेट एनलाइटेन Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore. Aaj raat nautaib aap puno sham prachar. Shakal chale doshtaib Bangladesh. Peace TV Banglae. Nubiji Muhammad sallallahu alaihi wasallam er moni mukta. Abu Huraira radhiyallahu anhu bolin. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam bolo chen. अल्लाह जर कुल्लन का मना करें ताकि पूरी खर मुद्दे फैलें। सही बुखारी शब्दों में खंडो अशुष्टता उठता है। हादिस शंका 5,645 सबूज हो उठे मरुभूमि तेमने जीवन तो हो उठे अलकुरा ने ज्ञानेर जन्नत धराए मनोवृद्ध आए आपने किचन तो जहाँ जुड़े अनुमोय शुकुमोय अनुन्नत जीवन ताहुले देखून बिस्ती भी बांगला है आमादेर आयोजन अल्कुरानेर जीवन कुनिष्ठो विधि विधान जानें कोतो शुंदर भावे पवित्र कुरान अगणितो जीवन के आलोकितो कोडे छे अल कुराने जीवन घनिष्ठो विधि विधान परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी बांग्लाए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातु बिरितिर पर आम्रा फिरी ऐसी सी आबार आपना देश सामने सामान्य दशक बिंदो अमर आलसों में कुछ चिलाम सूरा एकलासर फजीलत नहीं है सूरा एकलासर फजीलत तो मुझे आरेख टिया से जे बीपोदेर जन्नो अल्लाह ताला इटा के एक टी उत्तर ने मध्यम विषय में दर्ज करें से हदीस ये है सेरो सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें जे व्यक्ति शौकाले एवं बीकेले ये सूरा पोड़ सूरत फलक एवं सूरत नास ये तीन ती सूरे ही बोले सें तो मुझे सूरत उल्लेख लास तीन ही पहले में आलसना करें सें ये अब तो होते बीपोद आप दे ये सूरा पढ़ार विराट फजीलत रहे से शौकाले एवं बीकेले ये सूरा पढ़ार विराट फजीलत रहे से बीपोदे आप दे जेवाबे ये सूरा हैफाजत करे तमनी भाबे शौ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا رسول الله، أمي كي كي سورة بودبو، تري كوي كتير سورة نام بولن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بولن، تومي سورة تولي خلاص بدو، كل أرضو بابي فلاك بدو، سورة تون ناس بدو، إيتا تومار جنو جاتش تهو بي، تومار جنو إيتاي تومار جنو أطم هو بي. صحابي بولن، شهدين ثي كي أمي، أي سورة غولي نا بدو كخنو غماي تامنا، صحابي 
যেভাবে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও বর্ণিত হয়েছে অন্য হাদিসে যখন বিছনায় যেতেন রাতের বেলা ঘুমানোর আগে তিনি এই সুরা তিনটি পড়তেন পড়ে হাতে ফু নিতেন নিয়ে সারা শরীরে সেটা মেখে নিতেন যতটুকু তার সম্ভব ছিল এবং এটা বলেছেন যে এটা শয়তান থেকে হেফাজত করবে বিপদ আবদ থেকে হেফাজত করবে এই গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত কি জন্য সেটা আমরা জানতে হবে তাছাড়া এ সুরা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন শয়তান মানুষের মনের ভিতরে আসে আসে বিভিন্নভাবে সন্দেহ উদ্রেক করে সন্দেহ উদ্রেক করে বলতে এমন সময় বলতে থাকে শয়তান যে হাজা খালকুল্লাহ ফমান খালা কাল্লাহ এই যদি আল্লাহর সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ তালাকে কে সৃষ্টি করেছে এই সন্দেহ শয়তান মনের ভিতরে তৈরি করে দেয় রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেন তোমাদের কেউ যদি এরকম কিছু পায় সেই জন্য বলে কুল হু আল্লাহ আল্লাহ সমাদ ইমানের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হলে সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবে রসুল্লাহাম তাই শিক্ষা দিয়েছেন অন্তরের মধ্যে শয়তান তা উঠাবেই কিন্তু সেটাকে দূর করতে হবে এই ক্লাসের সুরা দিয়ে সুরার প্রথমে এসেছে একটি শব্দ কুল বলুন হু আল্লাহ তিনি আল্লাহ আহাদ একক তারপর বলেছেন আল্লাহ হুসমাদ আল্লাহ তিনি অমুখাপেক্ষি তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন এক অর্থ লাম ইয়ালিদ তিনি কাউকে জন্ম দেন না ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি তিনি জন্ম দেন না এবং তিনি জন্ম নেননি ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু নেই তার কোনো হয়নি তার কোনো কুফু সমকক্ষ আহাদ কেউ কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি সুরাটির অর্থ আমরা জানলাম একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যাই কুল হু আল্লাহ আহাদ বলুন আল্লাহ এক আমরা জানি যে বিলাল রাদুল আনহুদকে যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো তখন তিনি মুখ দিয়ে একটি শব্দ বের করতেন আহাদ আহাদ আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ প্রত্যেকটি নাম অনেকগুলি গুণকে সম্বলিত করে এর মধ্যে আহাদ শব্দটি একটি আল্লাহ একটি নাম এবং তার গুণ একক কেমন গুণ ওয়াহেদ হচ্ছে এক ওয়াহেদের বিপরীত আছে দুই কিন্তু আহাদের কোনো দুই নেই অর্থাৎ একক এক অদ্বিতীয় এভাবে বলা যায় অথবা একক এ অর্থ করা যায় আহাদ শব্দটিকে আপনি ওয়াহেদ মতো নয় এটা আলাদা একটি শব্দ যেটি একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই প্রযোজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ আল্লাহ তালার জন্য সাব্যস্ত হলো যে তিনি এমন এক সত্তা যার না আগে কোনো কিছু নেই পরে কিছু নেই তার আগেও তিনি এক পরেও সব কিছুর আগেও তিনি আছেন পরেও তিনি আছেন অর্থাৎ আগে যেমন ছিলেন পরেও তিনি থাকবেন সেখানে কোনো সংখ্যা বোঝানো হচ্ছে না আহাত দিয়ে শুধু সংখ্যা বোঝানো হচ্ছে না তিনি একক সত্তা আগেও ছিলেন পরেও থাকবেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ কুল হু আল্লাহু আহাদ তিনি আল্লাহ রবুল ইজ্জত তিনি একক সত্তা আগেও ছিলেন পরেও থাকবেন আল্লাহ সমাদ এরপর দ্বিতীয় গুণটা বর্ণনা করা হচ্ছে আল্লাহ সমাদ আল্লাহ হচ্ছেন সমাদ সমাদ অর্থ কি প্রসিডেন্টা বলেছেন সমাদ অর্থ হু আ সৈয়দ উল্লাদি কামুলাফি সুদাদিহি সমাদ হচ্ছে এমন সত্তা এমন নেতা যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন তার নেতৃত্বে অর্থাৎ নেতার যে গুণ থাকা দরকার নেতার যে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা দরকার নেতার যা যা থাকা দরকার সেটা পরিপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করেছে আল্লাহ রবুল ইজ্জতের মধ্যে এই জন্য তার নাম হচ্ছে সমাদ এটা একটি অর্থ মহসিনা করেছেন আরেকটি অর্থ করেছেন কুয়ালিদি লা জৌফালাহ তার যেন কোনো প্যাট নেই প্যাট কার সৃষ্টির হতে পারে স্রষ্টার প্যাটের প্রয়োজন হয় না যখন আদম আলাহ ইসলামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন শয়তান প্যাট দেখে বলেছিল যে সে কখনো সফলতা লাভ করবে না কারণ প্যাটের জন্য তাকে অনেক কিছুই করে বেড়াতে হবে এটা শয়তান ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তো তার ভবিষ্যৎবাণী হয়তো সত্য নাও হতে পারে আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে অনেককেই আল্লাহ তালা গ্রহণ করে নিয়েছেন নবী সিদ্দিক সালাম ভালো নেক্কার বন্ধা হিসেবে শুধু প্যাট থাকলেই খারাপ হয় তা নয় কিন্তু প্যাট থাকাটা হচ্ছে সৃষ্টির গুণ স্রষ্টার গুণ নয় এটাও কেউ কেউ তফসির করেছেন সমাদের কেউ কেউ তফসির করেছেন 
যে সমাদ অর্থ হচ্ছে যার কোন সন্তানের প্রয়োজন হয় না পরবর্তী যে আয়াতগুলো আসছে সেগুলি সমাদের তাফসির হিসেবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছে সে যাই হোক সমাদ হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে সমাদ হচ্ছে এমন অমুখা পেক্ষি সবাইকে টাকা চাইতে হবে সাথে সাথে তিনি নিজে এমন সত্তা যার সব কিছু আছে তার কোনো কিছু কমতি নেই তার কাছে কোনো কিছু অভাব নেই এই হচ্ছে সমাদ এটি হচ্ছে সমাদ যাই হলে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সমাদ তিনি সর্বদা থাকবেন লাইফনা সর্বদা আছেন তিনি আগেও কি যখন মানুষ সৃষ্টি আমরা ছিলাম না তখনও তিনি ছিলেন সব শেষে সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও সে ধ্বংস হয়ে যায় তিনি থাকবেন তিনি হুয়াল আউ্বালু ওয়াল আখের সবার আগে তিনি সবার শেষে তিনি এটি হচ্ছে সমাদ সমস্ত ক্ষমতার আধার তিনি সমস্ত শক্তির আধার তিনি সব কিছু তার কাছে তিনি হচ্ছেন সমাদ আল্লাহ সমাদ তাহলে আল্লাহ হলো সমাদ তার বলছেন লামি আলিদ কোনো কিছু তিনি জন্ম দেননি জন্ম দেয়া স্রষ্টার গুণ নয় স্রষ্টার গুণ নয় যে জন্ম দিবে জন্ম দেয়া সৃষ্টির গুণ সৃষ্টি বাড়বে কিন্তু স্রষ্টার গুণ নয় যে তিনি জন্মের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব ধরে রাখবেন এরকম নয় কারণ তিনি তো আছেন আগ আছেন পরেও থাকবে তার জন্ম দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যেতে হবে বা তার উত্তরসূরি রেখে যেতে হবে এটা আল্লাহর জন্য কখনো খাপ খায় না সুতরাং কখনো বলা যাবে না যে তিনি কাকে জন্ম দিলেন বা এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন করা যাবে না আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ তিনি একক তিনি সমাদ লাম ইয়ালিদ তিনি কোনো কিছু জন্ম দেননি ওয়ালাম ইউলাদ আবার তিনিও আসেননি কারো কাছ থেকে যদি তিনি আসতেন জন্ম হয়ে জন্ম হয়ে আসতেন তাহলে আরেকজনের মুখাপেক্ষি হতে হতো তাকে সমাধ হতে পারতেন না তিনি সমাধ অর্থই হচ্ছে যে কোনো মুখাপেক্ষি নন আরেকজনের মুখাপেক্ষি নন তাকে জন্ম যে দেয় কাউকে জন্ম দিলে সে তার প্রতি মহতাজ তার মুখাপেক্ষি সুতরাং আল্লাহ তালার জন্য এই গুণটি কখনো খাপ খায় না এগুলি বলা হয় না বাচক গুণ যে আল্লাহ তালা কাউকে জন্ম দেননি তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি জন্ম দেয়া মানুষের পক্ষে অথবা সৃষ্টিকুলের জন্য এটা ভালো গুণ এটা ভালো গুণ জন্ম দিচ্ছে কিন্তু এটা আল্লাহর জন্য ভালো গুণ নয় আল্লাহর জন্য কি গুণ হতে হবে আল্লাহ তালা তিনি যেগুলি না বলেছেন ভালো গুণ আমাদের মধ্যে যেগুলি সেগুলি মানুষের জন্য কোনো কোনো গুণ ভালো আল্লাহর জন্য সেই গুণগুলি ভালো নয় আবার কোনো কোনো গুণ আল্লাহর জন্য উত্তম মানুষের জন্য সেগুলো উত্তম নয় যেমন আল্লাহর জন্য কি বের অহংকার একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণ অহংকার আল্লাহ তালার জন্য আল্লাহ তালার চাদর ইজার সবই হাদিসে এসেছে তো মানুষের সাধারণ মানুষের জন্য অহংকার কোনো ভালো গুণ নয় অহংকার হচ্ছে মানুষের জন্য নেতিবাচক গুণ আল্লাহর জন্য একটি পরিপূর্ণ গুণ আল্লাহর জন্য একটি পরিপূর্ণ গুণ জন্ম দেয়া মানুষের জন্য একটি পূর্ণতা প্রাপ্তির গুণ কিন্তু আল্লাহর জন্য জন্ম দেয়া এটা কোনো ভালো গুণ নয় আল্লাহর জন্য এটা ভালো গুণ নয় এটা এই জন্য আল্লাহ তার নিষিদ্ধ করেছেন আল্লাহ তালা তার জন্য শুধুমাত্র ওই গুণগুলি রেখেছেন যেগুলি পরিপূর্ণ আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম গুণসমূহ আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম গুণসমূহ উত্তম গুণসমূহ আল্লাহ অলাহুল মাসাহুল আয়লা আল্লাহ তা নিজে বলেছে অন্য আয়াতে যে তার জন্য রয়েছে উত্তম গুণসমূহ মাথার অর্থ এখানে গুণ গুণসমূহ যত উত্তম গুণ সব আল্লাহ তালা কেন উত্তম গুণ তিনি উত্তম সেই জন্য তার গুণগুলি উত্তম সুতরাং এই গুণগুলো আল্লাহ তালার জন্য কি নির্ধারিত হবে কি নির্ধারিত হবে না সেটা আমরা কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে জানতে পারি এই সুরার মাধ্যমে আল্লাহ তালা পরিচয় জানার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে জন্ম দেয়া এবং জন্ম নেয়া এটা আল্লাহ চালার জন্য যিনি ইলা হবেন যিনি মাবুদ হবেন যিনি রব হবেন তার জন্য ভালো কোনো গুণ নয় আমাদেরকে অবশ্যই সেই গুণগুলিকেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে যে গুণগুলি তিনি তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন তিনি এখানে নিষেধ করেছেন যেগুলি তার গুণ নয় এগুলি তার গুণ নয় লামি আলিদ ওলাম ইউলাদ এরপর তিনি বলেছেন ওলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়াল আহাদ তার সমকক্ষ কিছু নেই কুফু অর্থ সমকক্ষ সাবি তার মত কোনো কিছু নেই অন্য আয়তে আল্লাহ বলছেন লাইসা কামিসলিহি শাইউন ওয়াহুয়াস সামিউল বাসির তার মত কোনো কিছু নেই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা যদি তাই হয়ে থাকে তিনি সব কিছু শোনেন সব কিছু দেখেন এটা কিন্তু গুণ এ সাব্যস্ত করা হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে নিষেধ করা হচ্ছে লাইসা কামিসলিহি শাই তার মত কোনো কিছু নেই ওলামিয়া কুল্লাহ কুফুয়ানাহাত একই অর্থে অর্থাৎ আল্লাহ তালার 
কোনো সমকক্ষ নেই কোনো ভাবেই তার মতো কোনো কিছুকে নির্ধারণ করা যাবে না এবং কোনো কিছুকেও তার মতো বলা যাবে না যেমন তাকেও কোনো কিছুর মতো করা যাবে না দুই সাইড আছে একটি হচ্ছে আল্লাহ তালা কারো মতো অথবা কোনো কেউ আল্লাহর মতো এই দুইটাই বলা যাবে না সুতরাং দেশবি তেমসি পুরোটাই আল্লাহ তালার জন্য নিষিদ্ধ কিন্তু সাথে সাথে সাব্যস্ত করতে হবে তার গুণগুলো যেগুলি আল্লাহ তালা তিনি তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ তালা বলছেন যে কুল আল্লাহ আহাদ আল্লাহ আহাদ একটি গুণ সমাদ আর একটি গুণ লামি এলি জলাম ইউলাদ নেতিবাচক দুটি গুণ তিনি জন্ম নেন না জন্ম দেন না ওলামি এ কুল্লাহ কুফান আরেকটি নেতিবাচক গুণ হচ্ছে যে কোনো কিছুই তার সমকক্ষ নয় তার সম কিছু হতে পারে না কোনো দিন সুরার আমরা মোট কথাগুলি আমরা জানতে পারলাম ইনশাল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে আল্লাহ আমাদের তো অভিজ্ঞান করো সুবাহ হামদিকা কতবার কাসম কথা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত মানবতার কল্যাণে কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হৃদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হল আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Prati Rabibar, Rath Shadha Shattai, Aapunashampracharj. Shakal Shadha Nautai, Bangladeshe. Peace TV, Banglai.